Amén. ¿Quién tiene gozo en su corazón? Eso. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vente por aquí, Ramosito. Buenos días. Tengo algunos anuncios, pero quiero eh, preguntar, ¿quiénes nos visitan hoy por primera vez? Bienvenida, bienvenida. Un aplauso, iglesia, a las visitas. Bienvenida. Eh, este servidor, junto con mi esposa amada, bella, mi amor, al final queremos eh, orientarlos un poco a, a dónde han llegado y queremos hacerle un obsequio. Al final, si nos regalan cinco minutos acá en esta esquinita, por favor, se lo agradecemos. Queremos contarle un poquito más de quiénes somos. Nosotros somos una iglesia de restauración. Somos un refugio donde los que sufran hayan consuelo y esperanza y queremos hablar de algunas cositas que hacemos. Así que, por favor, al final, gracias. Eh, tenemos también por acá un viaje a Israel el año que viene. Un aplauso. Dejaron a Juan Carlos aplaudiendo solo. Eh, pero si usted... Hay una reunión que está programada para el 25 de agosto. Acá, junto con nuestro administrador eh, Juan Carlos Monroy, él eh, está encargado de esto junto con Katherine. ¿Katherine está acá? No. Juan Carlos, al final, si usted quiere un poco más de información y quiere participar de este viaje, se puede acercar a, a don Juan Carlos Monroy, que él con mucho gusto lo, lo asistirá con la información que usted necesita. Eh, ok, en el lobby nosotros tenemos una pantalla. Si usted tiene niños menores de dos años eh, que todavía están eh, necesitan darle de comer o de pronto... Eh, sabemos que los babies lloran en medio del servicio. Usted quiere tener un tiempo privado donde puede ver el servicio, puede hacerlo en el lobby. Eso está reservado para las madres y para los niños. Hay una pantalla y, y hay el cafecito y algunas cositas que puede ver el servicio, no se pierde de. Hay, jue, hay, un, hay un, uno, un playground para los niños, un lugar de juego para los niños. En fin, ese es el lugar que está establecido para eso. Y por último, quería comentarles a todos los padres que julio 31 a agosto 4 va a haber un campamento de verano para los niños. Y tenemos un videito que quiero que veas, por favor. ¿Cómo? Okay. Ana Maris, por favor. Bueno. Teníamos un video, pero no está funcionando. ¿Cómo están? Bien. Hola. Esta es Katie, por si no la conocen. Y Carito, que está nerviosa, pero estamos aquí. <ríe> eh, son unas de las maestras, no sé, los que no tengan niños, pero los que sí tienen, yo sé que ya sus caritas son conocidas. Eh, yo soy Ana Maris, yo estoy a cargo de las nenitas con la danza, eh, por si me han visto. Estamos planeando, nos han dado permiso, Canaán, para hacer un, un campamento de verano de una semana para los niños de esta casa. Las edades son de 5 a 14 años. Eh, vamos a tener, estamos enfocados en un campamento de las artes, donde le vamos a enseñar baile, manualidades, pintura, vamos a ir afuera, vamos a hacerlos a que hagan ejercicios, a que suden, <ríe> para que lleguen cansaditos y ustedes puedan estar relax. Y las maestras, y las maestras también. Eh, tenemos un equipo de maestras que nos van a ayudar en todas esas eh, actividades y en todas las áreas. Le ofreceremos eh, lunch, que va a ser parte de del precio que está, que está pautado para la, el campamento sería 65 dólares por niño, de las edades de 5 a 14 años, de 9 a 3, julio 31 a agosto 4. ¿Se me queda algo? No, perfecto. Eh, ahí está. 
al final... Ah, bueno, todos los padres que quieran venir a ayudar, si tienen un tiempito, si tienen algún don o un talento, coser, pintar, cuidar, <risa> cocinar, vamos a también, nosotros vamos a hacer, le vamos a preparar el, el almuerzo. Ahí está Pedrito Pombo que ya levantó la mano, que me dijo que iba a ayudar. <risa> vamos a comer rico. <risa> Entonces, esa es la información. Al final, eh, si nos ven a Carito, a Cari o a mí, podemos... La hora, 9 a 3. De 9 a 3. ¿Ok? Gracias. Gracias. Que estén bien. Lili, mi maestra. Buenos días. Como estábamos recordando ahorita que somos un refugio, ¿verdad? donde las personas que sufren pueden llegar y encontrar eh, una comunidad que los abrace. Y en esta mañana nos está acompañando una familia que está viviendo un dolor muy grande y es Caro. Caro, colócate de pie y acompáñame aquí con tu esposo. Caro es familiar de, de los Monroy y Caro, su mami se fue con el Señor hace dos días, ¿verdad Caro? El viernes, Caro no, no puede viajar por su proceso inmigratorio y eso ha aumentado su, su angustia y su dolor. Entonces yo quiero que nosotros como familia hoy la rodeemos. Quiero que personas que hayan perdido a sus padres y, y que puedan entender este dolor pasen aquí al frente y vamos a orar por ella. En estos momentos, eh, en estos mismos momentos está en Colombia... Eh, el, el, el servicio eh, funerario de su mami entonces en la distancia nosotros vamos a estar conectados y vamos a orar por su familia y por ella ¿okay? vamos a, a rodearla abrazarla, vamos a hacer un círculo y, y, lo, y todos los demás por favor extiendan sus manos hacia acá colóquense de pie y lancen bendición, oren por consuelo, por paz Padre precioso, aquí estamos como familia que somos, Señor. Nosotros eh, entendemos este dolor que Caro está viviendo. Entendemos el dolor de la despedida, el dolor de la partida de, de un padre o de una madre. Y también, Señor, nosotros hemos conocido tu consuelo y hemos conocido que solo tú puedes tomar nuestro corazón angustiado, arrancar esa angustia e inundarnos de tu paz, Señor. Solo tú puedes hacer esto. Nosotros oramos en este momento por Carolina. Te pedimos, Dios, que así como has hecho con nosotros, hagas con ella. Arrópala, Señor, con un manto de consuelo y de paz. Toma su corazón atribulado, Señor. Tómalo entre tus manos, Jesús, y lleva ese corazón a un lugar de calma. Solo tú puedes hacer eso, Dios. Te pido que le reveles en su espíritu que su mami se está gozando contigo, Señor. Muchas veces no entendemos los tiempos y no entendemos las maneras que las cosas ocurren y ocurren de maneras que no hubiéramos querido nosotros. Pero nosotros no somos nadie, Señor, para... Nuestra mente es muy pequeña para entenderte, Señor, y para comprender tantas cosas. Solo te pedimos, Dios, que en este momento tú abraces a Carolina. Señor, aunque no entendemos, tú nos puedes abrazar y nos puedes dar paz. Que ella pueda confiar, confiar, Señor, confiar que su mami está contigo. Y que ella se va a reencontrar con su mami en algún momento, Señor. Nos reencontraremos con esos seres amados que partieron antes que nosotros. Oramos por sus hermanos. Oramos por los familiares que están en este momento rodeando a la familia en la funeraria, Señor, en Colombia. Señor, derrama un manto de paz sobre ese lugar, sobre ese salón. Espíritu Santo de Dios, inunda los aires de ese lugar con consuelo, con paz, con esperanza, Señor, de la vida eterna. Que todo no terminó allí, Señor, sino que ella continuó, pasó, Señor, 
fue recibida por ti en los cielos para una vida eterna, llena de gozo. Solo te pido, Dios, que consueles a la familia que queda aquí, que quedó confundida, que quedó, Señor, tal vez en, en shock, las cosas fueron demasiado rápidas. Y tú entiendes nuestra humanidad, papá, tú entiendes nuestro dolor, tú entiendes que, que nuestra mente no alcanza a comprender. Yo te pido que tú tomes control de las emociones, de los pensamientos de cada uno de los miembros de esta familia que hoy sufre, Señor. Tú eres un Dios de consolación, tú eres un Dios de paz. Te damos gracias por Margarita, que fue una madre amorosa, Señor, una mujer que dio mucho amor. Y sabemos que allí, en su lecho de muerte, ella no estaba sola, Señor. Estuvo rodeada de su familia, fue despedida con mucho amor y con mucho dolor porque fue muy amada, Dios. Y sobre todo sabemos que tú estabas allí con ella, acompañándola y recibiéndola en tus brazos, papá. Oramos porque Caro pueda tener un duelo sano, que ella se dé permiso, Señor, de llorar a su mami, que se dé permiso, Señor, de recibir tu consuelo, que se dé permiso, Señor, de que tú la cargues. Que tú le susurres, Señor, con tu voz. Cuánto tú la amas, Señor. Y cuánto amas a su mami. Y que tú sigues siendo Dios, Señor. Y que las cosas que ella no entiende ahora, las entenderá después. La bendecimos, Señor, como familia. La rodeamos en esta hora. Y ayúdanos, Señor, a seguir siendo familia para ella y a seguir orando por ella, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. sabe que tenemos que aprender a sufrir. Muchos de nosotros nunca aprendimos a sufrir. El sufrimiento forma parte esencial de nuestra vida. Vamos a, hemos, algunos estamos y vamos a continuar enfrentando situaciones difíciles eh, y tenemos dos opciones. O enfrentamos las situaciones que van a ser difíciles Va a ser duro y caminamos ese camino o lo evitamos. Y muchos de nosotros, en eso consiste todo este mundo de las adicciones, muchos de nosotros hemos creído que no tenemos con qué enfrentar, le tenemos pánico a enfrentar el dolor y lo que hacemos es que tratamos de meterlo de alguna manera debajo de la alfombra, la situación, anestesiamos el dolor, el problema es que nunca vamos a resolver las cosas hasta que las enfrentamos o hasta que las enfrentemos. Mientras, evita, mientras sigamos evitando, mientras sigamos evadiendo, nunca se va a terminar de resolver absolutamente nada. Yo hablaba con un hombre esta semana y me decía, eh, pero es que es, es tan duro esto que estoy viviendo. Es tan duro. ¿Y has vivido esta situación antes? Sí, algunas veces. ¿Y cuál es la diferencia? Que hasta esta oportunidad, todas las veces que vivió situaciones similares, en medio del momento difícil, utilizaba sus anestésicos. Y esta es la primera vez, como decimos en Colombia, que lo está enfrentando a palo seco. En la luz con Dios. Y es una primera experiencia. Eso es aprender a sufrir. 
con el Señor, no dándole la espalda, no dándole la espalda a Él. Amén. Mi querida familia, ¿quiénes vinieron hace ocho días? Levánteme su manito, por favor. Ok. ¿Quién recuerda de qué estuvimos hablando? No me acuerdo, estuvo espectacular, pero no me acuerdo, de, no tengo ni idea de qué fue el tema. De rendirnos. Estamos en medio de una serie que se llama Orden, ¿verdad? Y es un acróstico. La O vino de oración y la R viene de rendición. Y Dios está llamándonos, el Señor nos está invitando a que dejemos de pelear con Él. Dígale al que está al lado suyo, por favor, deja de pelear con Dios. Esto es una guerra, esto es una pelea que nunca vamos a ganar. Yo espero, yo finalmente algún día tuve esta revelación inmensa frente a mí. Esta es una guerra que yo no voy a ganar mientras siga peleando con Él. Y Dios nos está llamando a que nos rindamos, que levantemos la bandera blanca y digamos, Señor, no sigo peleando contigo, no sigo peleando contigo, suelto, suelto el control, suelto todo esto a lo que me estoy aferrando. Dios nos está invitando a que, que, nos rinda, que le rindamos diferentes áreas de nuestra vida porque Él tiene propósitos con nosotros, porque Él anhela que le conozcamos a Él. ¿Usted sabe lo que es un ídolo? Ramón, yo creo que hoy tampoco voy a terminar el tema. ¿Usted sabe lo que es un ídolo? Es todo aquello que se pone entre, o que ponemos entre Dios y nosotros, que nos distorsiona la imagen y la voz de Dios. Eso es un ídolo. O sea, yo pongo, supongamos que yo soy Dios, Ramón es Ramón, y aquí yo pongo algo, o él pone algo, y ese algo está impide que Ramón me pueda ver a mí como Dios, e impide que Ramón me pueda escuchar bien a mí como Dios. Y resulta que ese ídolo se mueve, se mueve y habla. Y él es, para él es más fácil escuchar esa voz y percibir esa presencia y termina siendo más importante para él la presencia y la voz, la opinión de ese ídolo que del mismo Dios. Eso es un ídolo, eso es un ídolo. Y Dios quiere que rindamos nuestros ídolos. Pero hay ídolos que nos han servido para algo. A para anestesiar de alguna manera, por ejemplo, algún dolor. Y estamos aferrados, amarrados a Él. Y nos ponemos de pelea con Dios porque nos está invitando a que rindamos esos ídolos. Porque Él nos ama. Yo compartí la semana pasada acerca de la película La Cabaña. ¿Quién nos ha visto The Shack? Es tarea para esta semana. Usted tiene que verse la película. Y una de las cosas que decía Dios, representado por, 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 la, por la mamá, ¿verdad? por la figura maternal, decía, porque el hombre le estaba pidiendo respuestas, respuestas, y la respuesta de, de Dios fue tan impactante, le decía, ninguna respuesta va a lograr satisfacer esa necesidad que tienes de respuesta hasta que finalmente reconozcas en tu corazón o aceptes en tu corazón que yo soy bueno. Y nos cuesta mucho trabajo rendir estas cosas que Dios nos está pidiendo porque en el fondo de nuestro corazón confiamos más en esas cosas. Hablando, por ejemplo, de los ídolos. Confiamos más en nuestras propias estrategias que en el mismo Dios. Pero cuando soltamos y nos rendimos, cada vez que soltamos y nos rendimos al Señor, bajamos la guardia, Él se revela más íntimo y profundamente a nosotros y terminamos conociéndolo mejor. Y Dios nos está llamando a ese tiempo de rendirnos. Y no nos va a obligar, y estuvimos viendo la semana pasada, que es devolverle a Dios nuestra vida, rendirnos. Vimos la semana pasada que es dejar de caminar conforme a nuestras estrategias, que confiamos muy bien en ellas, conocemos la verdad de Dios, pero confiamos más en nuestras estrategias en todas las áreas de nuestra vida. Y Él nos está invitando a que ya no, a que decidamos no confiar más en nuestras estrategias y comencemos a confiar en Él. Eso es rendirnos. Todas las áreas, todas las áreas. Y Él, gracias a Dios, no, y vamos a ver ahorita, no propicia situaciones todas al mismo tiempo, sino que es una a la vez. Y son etapas que vamos venciendo. Y esto va a ser un proceso que va a durar toda la vida. Y vimos que rendirnos es una invitación. Y vimos el modelo de Jesús, en la vida de Jesús, eh, el, 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 
propósito de Jesús venir a la tierra. Dice en Juan 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no vino a manifestar o a hacer lo que le daba la gana. Él vino a vivir una vida rendida al Padre. Y Él es nuestro modelo para que nosotros hagamos lo mismo. Y vimos después también que Pablo, el apóstol Pablo, bueno, no puedo volver a todos los, a todos los detalles, pero en 1 Timoteo 1.12 perdón, en el versículo 16, dice Pablo que todo lo que él vivió, eso fue el mensaje de la semana pasada y está, está grabado en YouTube, usted lo puede ver, se llama Una vida rendida a Jesús. Todo lo que él vivió, lo vivió para que él nos sirviera de, mole, de modelo, de ejemplo. Un hombre que fue tremendamente utilizado por Dios, pero vivió una historia, vivió un proceso con Dios. Pasó de ser un asesino de cristianos, a terminar siendo un hombre muy poderosamente, muy poderosamente utilizado por Dios. Pasó a ser un hombre que decía, y todo eso que yo era, lo estimo como pérdida, con el inigualable valor que hoy tiene para mí el poder conocer a Cristo. Eso es una vida rendida al Señor. Esta mañana hablaba con Ramón que desafortunadamente para nosotros, esta invitación que Dios nos hace no es del tipo, Ramón, papito, quiero invitarte a que te rindas. ¿Será que te rindes? A ver, ¿quién, quién diría sí? Ríndeme este ídolo, ríndeme esta estrategia de vida, ríndeme este sueño que tienes. ¿Quién entrega el ídolo de una? ¿Quién entrega la estrategia? ¿Quién entrega eh, su sueño? normalmente, ¿cómo ocurre este proceso? ¿Cómo comienza? Digo conmigo, Dios me tiene que tirar del caballo. Proceso de derribamiento. Y el doctor Monroy aquí es experto en el tema. Derribamiento. Dios intercepta nuestro camino porque tiene propósitos de bendición con nosotros. Pero si nosotros no creemos que Él es bueno, entonces, perdón, o como esto es lo que ocurre. Como no creemos que Él es bueno, entonces nos ponemos de pelea con Él. Uno, la otra opción comienza a darle palo al diablo. ¿Recuerdan cuando Pablo cayó? Lo estuvimos describiendo la semana pasada. Quedó ciego, quedó completamente confundido. Sus estrategias de vida ya no le servían para nada. Dice que él era autosuficiente, ¿verdad? Era un personaje reconocido. Duró ciego tres días. Tuvieron que llevarlo de la mano y entraron a Tarso. Y todo el mundo diciendo, pero este no es el famoso fariseo, Saulo de Tarso. Y viene aquí dependiendo de otros seres humanos supremamente débil. Ese es el punto en el que terminamos en el que tenemos que terminar para que finalmente podamos reconocer algo diferente, comenzar a, a, a decidir cosas diferentes para nuestra vida. Y no se siente rico. Pero Dios nos tumba del, del caballo, no porque tiene problemas con nosotros, no porque nos odia, no porque nos quiere hacer sufrir, porque nos ama y quiere entonces, está llamando nuestra atención para que nos rindamos a Él y podamos terminar viviendo esa vida maravillosa que Él tiene para nosotros, su propósito para nosotros, lo que sea que eso signifique, lo podamos terminar viviendo a plenitud. Porque nos ama, nos tumba del caballo. Y no entendemos. Y muchos de ustedes están en medio de ese proceso ahora, proceso difícil, y están confundidos. Todas esas estrategias que les han servido toda la vida ya no funcionaron más. Le funcionan a todo el mundo, menos a nosotros. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ahora que me dice cristiano, me está pasando todo esto, ¿qué clase de Dios eres? Se supone que las cosas me deberían estar saliendo mejor. No entendemos lo que está ocurriendo y la agarramos contra Él. Y no soltamos aquello que nos está pidiendo que le entreguemos. Dios interviene en nuestro camino. ¿Ustedes recuerdan al profeta Oseas? ¿Sí? No voy a decir lo que me dijiste esta mañana, Juan. El profeta Oseas, Dios lo mandó a que se casara con una prostituta que se llamaba, ¿quién recuerda? Gomer. 
Y en medio del proceso de Oseas, que, que tenía la comisión de manifestarle el amor de Dios a esta mujer. Y me acuerdo que hace poco estuvimos estudiando la vida de Gomer y cómo muy posiblemente se estaba sintiendo ella. Una mujer no termina siendo prostituta porque todas las cosas están maravillosamente espectaculares en su vida. Tuvo que haber vivido una vida muy difícil. Y a pesar de la manifestación del amor incondicional de Dios, ella insistió en irse tras sus amantes. Ustedes trajeron su Biblia, ¿verdad? Busquen por favor Oseas capítulo 2. Y les voy a mostrar, porque algunos se van a identificar con esto. Oseas capítulo 2, versículo 6. Búsquelo por favor. Oseas, esto se llama Una vida rendida a Jesús, part 2. Oseas capítulo 2, versículo 6. Ella insistía en irse tras sus amantes insistía y dice el versículo 6 esto es Dios hablando ya todo el mundo lo encontró lo tienen ahí también ¿verdad? dice por tanto dice Dios he aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos pregunta ¿quién está haciendo esto? ahora ella va caminando va rumbo a la destrucción de su vida Dios la está invitando a que se rinda ella no lo quiere hacer. ¿Y qué hace Dios? Interviene su camino y la acerca. Ahora, ella está en medio de todo eso. ¿Qué es lo que ella está viendo? Piensen en su propia vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Oposición, obstáculo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Cuál es el problema que tienes conmigo? Reprendo al diablo. Y el diablo no tiene nada que ver en este asunto. Hay procesos en donde el diablo está de por medio, pero hay procesos que tienen propósito divino orquestados por Dios y tenemos que aprender a discernir la diferencia. Por tanto, de aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará porque Dios se encarga de impedirlo. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré, y volveré a mi primer marido. Ese es el plan de Dios. Pero ¿por qué Dios intercepta esto? ¿Por qué Dios tiene que interceptar nuestro camino? ¿Por qué nos, quiere ter ¿Por qué nos tiene que tumbar del caballo? Porque si no, ¿qué camino seguiríamos? El camino de la destrucción. ¿Cómo iba a terminar sus días Saulo si no se hubiera convertido en Pablo? con lo orgulloso, altivo y arrogante que era. Bueno, la Biblia dice que delante de la caída viene la altivez de espíritu. Él se iba a terminar destortillando en un buen barranquillero. Iba a terminar perdiéndolo todo. Ese es, la, ese es el final natural de todo aquel que decide vivir su vida sin Dios. Y sobre todo cuando hemos sido escogidos por Él. Ese es el final del pródigo. Dios está esperando que volvamos a casa y tiene que permitir situaciones en nosotros. Y yo quiero invitarlos a que evalúen cómo se llaman esas situaciones que están viviendo hoy. ¿A qué, ¿Qué tipo de momento difícil están viviendo? Y pueden hoy no entender lo que está ocurriendo. Quiero que, quiero que consideren la posibilidad de que Dios los está llamando. Dios está interviniendo su vida. Ya no va a seguir funcionando bien como antes. Dios no lo va a permitir Dios no lo va a permitir. Y todos tenemos diferentes áreas en nuestra vida que Dios, en las que Dios nos tiene que cercar para que no funcione más de la misma manera, para que comencemos a darle la gloria a Él después que nos rindamos a Él. Miren, estando en... Señor, estando en Donklen, yo toda la vida... Viví, a ver, habiendo crecido con Eduardo García, mi papá, aprendí muchas, eh, eh, muchos comportamientos muy correctos, muy éticos, unos estándares morales, ¿verdad? Mi papá me modeló, algunos, en algunos los imité y en otros no. Y de mi papá aprendí, nunca se le debe dinero a nadie mientras usted pueda pagar. Usted busca la manera de pagar. Y yo me consideré muy responsable en esa área, un desastre en otras áreas, muy responsable en esta área. 
Pero por allá adentro en mi corazón, yo me sentía muy orgulloso de mí mismo porque yo nunca le había quedado mal a nadie. Y dice la palabra que Dios da gracia a quienes, pero Él resiste a quienes. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y presten atención, no se me distraigan. Ese es Santi, pero necesito que me miren para acá ahora. Resulta, resulta que en medio de este proceso de quebrantamiento que él tenía preparado para mi vida, ya estábamos en Donkland, estábamos recién llegados a este país, Liliana quedó embarazada a los tres meses, perdón, sí, no, menos, un mes de haber llegado, Liliana estaba embarazada comenzando el proceso en Donkland, no teníamos absolutamente nada, nos dijeron no se preocupen que hay mecanismos en este país y no se preocupen y no se preocupen y no se preocupen y no se preocupen, no tenemos seguro, no tenemos absolutamente nada, hay Medicaid, hay muchas cosas, pero Dios sigue siendo Dios y lo que le sirve a todo el mundo cuando Dios tiene un propósito no va a servir. ¿Ve algo? ¿A quién le ha pasado algo así? Que usted cuenta, usted mete las manos en la candela, esto está cubierto porque ha funcionado bien durante 50 años y esta fue la primera vez en la historia de la humanidad que no funcionó y me pasó a mí. Y entonces, llegó el momento del nacimiento de Anabela, hicimos todo el papeleo con el trabajador social, Al, ya llegamos a la casa, nuestra casita en Donklin, nuestra casita viejita construida en el año 29, y llega un comunicado eh, de Medicaid diciendo que fue negada la petición. ¿Qué nos preparamos? Porque venían todos los viles, todas las, los viles, viles, venían del hospital eh, sucesivamente. El primero que llegó fue de 50 mil dólares. Y yo tuve una visión que llevaba huyendo hacia México por el hueco. <risa> Todo el mundo venía de vuelta y yo, yo era el único que iba para el otro lado. Encontré a todo el mundo. Estados Unidos está allá, yo sé, voy huyendo. Y comienza esa, miren, esa, esa angustia de qué hago. Y me acuerdo que me dijeron, da la cara. Y llamé al hospital, me pegaron una insultada porque ¿para qué estaba haciendo perder el tiempo a la persona que llamé si no tenía nada que ofrecer? Me imagino que usted está llamando porque tiene algo que ofrecer. No, no tengo nada para ofrecer. Doblegando eso, doblegando mi orgullo, no tenía nada para ofrecer. De, desde que el Señor comenzó a hablarme que rindiera mi orgullo hasta que hice la primera llamada, ustedes no se imaginan la tormenta aquí adentro que yo tuve que enfrentar. Cuando me tiran el teléfono, después el Señor me dice, vas a ir al hospital a dar la cara. Y fue horrible. Primera vez en mi vida que me tocaba hacer algo así. Vengo, me atiende una señora inmensa y cuando se levantó de la silla yo dije, me va, a, me va. A... Todo el mundo le tenía miedo, miedo en el hospital. Pero miren lo que pasa cuando uno obedece al Señor. La señora me dice... Me, pero, pero como interrogándome de mala gana y yo mencioné Donklen. yo estoy en un lugar de restauración llamado Donklen. la cara le cambió completamente y dijo Donklen, mi hijo en inglés y me dio un abrazo ese lugar es una bendición fulano, mengano, me sutano, merecejo familiares míos durante años han sido restaurados ¿cómo es posible? ¿cómo te puedo ayudar yo? Para resumirles la historia, la señora emprendió un proceso liderado por ella. No tengo más tiempo hoy para compartir los detalles, pero a los 15 días recibió, recibió una llamada de ella que nuestra deuda había sido eh, cancelada, el 100% de nuestra deuda había sido cancelada. Cuando nos rendimos y dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer, vamos a conocer su corazón un poquito más profundamente. El plan que Él tiene es que entonces Él termine siendo totalmente suficiente para nosotros. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te está pidiendo que rindas? ¿A qué te estás aferrando? Puede ser tu imagen, puede ser tu orgullo, puede ser la mentira, el que dirán, tu estatus social, eh, eh, una relación adúltera, otra adicción escondida. ¿Qué es? ¿Qué es? Dios quiere que lo conozcamos. 
y este es el mecanismo que Él usa, nos tira del caballo cerca a nuestro camino. Y se siente horrible, se siente como si estuviéramos en el infierno, pero Dios está de por medio. Son propósitos divinos que Él tiene con nosotros. Piensen ustedes las cosas a las que han tenido que privar a sus propios hijos y ellos no entienden. Y ustedes dicen, no, no, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no, porque yo soy tu papá y tú no me entiendes. Y ustedes lo tienen que hacer porque saben que si les permiten que ellos sigan, va a venir dolor. Pues de la misma manera Él está haciendo con nosotros y no entendemos y no tenemos que entender para rendirnos. Yo, y esto lo comparto mucho, pero de pronto algunos no lo han oído, hablando de cómo Dios nos invita a confiar en Él. Yo no sé si compartí hace poquito aquí, hace poquito esto aquí, pero en prim las primeras tres semanas del programa, yo en Donklen, Liliana estaba aquí, Liliana iba a visitarme con las niñitas el fin de semana. ¿Quién escuchó ese cuento ya? Ok, dos, los demás no se acuerdan, gloria a Dios. No saben cuál es, pero es para poder echarlo completo. Muy rapidito, entonces, resulta, resulta, escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. En Donklen hay teléfono, hay un teléfono ahí en la oficina. Los estudiantes, los hombres en el programa pueden usar el teléfono, tiene, puedes llamar donde tú quieras. Pero después de que usas el teléfono, cuelgas, agarras tus maletas y te vas. El teléfono está ahí, pero no se puede usar. Y todo eso tiene un propósito. Porque igual cuando salimos tenemos todas las tentaciones frente a nosotros y tenemos que elegir si acudimos a ellas o nos aferramos a ellas, cedemos a la tentación o permanecemos firmes. Y entonces Liliana, la segunda vez que vino a visitarme, me contó que la semana anterior se había ido, ella tuvo, una familia la dejaba en West Palm Beach, cogía el tren, la dejaba en la estación de Dayland y me, eh, la persona, no voy a decir quién es, pero está sentado por allá, que a ellos lo perdoné, no llegó, Pedrito Pombo era el encargado de recogerla, Pedro no pudo recogerla y Liliana me cuenta el siguiente fin de semana, fin de semana que ella llegó, se comenzó a hacer de noche, estaba con las nenas, ella no tenía teléfono, eh, Pedro no llegaba, había unos tipos feos, pero Pedro apareció y entonces, gracias a Dios, todo salió bien, chao, se montó en el carro y se fue. Iba para lo mismo, Venía, iba de venida de vuelta para Miami, de Donklen. Lo que me estaba contando había pasado la semana anterior. Y quedo yo con la sensación de, ¿la recogieron o no la recogieron? Y no hay teléfono. Y comienza la angustia. Yo compartía con Jorge eso esta semana. Comienza la angustia aquí adentro. Yo decía, yo necesito saber. ¿Qué se identifica conmigo? Yo necesito saber qué le pasó. ¿Qué tal que no haya llegado? Y comienza la, la película en la cabeza... Y yo por la noche lloraba y en la clase al día siguiente, el lunes, uno de mis maestros que me pidieron que, que tenía una cara de, de muerte yo, ¿qué te está pasando? Y les conté y me dice, fácil, escríbele una carta. Y yo por dentro decía, este tipo es bruto. Yo le de aquí a que le escribe la carta, se la lleva el correo, llega a Miami, ella responda, llegue de vuelta y me la entreguen. Ya pasó más de una semana. Y se supone que si no le había pasado nada a Liliana, yo la iba a volver a ver el siguiente sábado. Lunes, martes, y la cosa va aumentando. Miércoles, el jueves, yo me acuerdo que yo dije, o yo rindo esto al Señor, o me va a dar un infarto. De verdad, ¿verdad? Me va a dar un infarto. ¿Qué estaba pidiendo el Dios que le entregara? Control. Yo no podía confiar en Él. Yo tenía que, yo solamente iba a estar en paz cuando alguno de mis sentidos físicos comprobara que ella estaba bien. Uno de los propósitos que tiene Dios cuando salió, cuando nos saca de Egipto y nos mete en el desierto es que en Egipto hemos aprendido a vivir por vista. En el desierto aprendemos a vivir con fe porque en la tierra prometida se vive por fe. Y si nosotros no confiamos en Dios, tenemos que controlar. Y él me estaba invitando a que conociera que él es un Dios merecedor de mi confianza, que no tenía que, que, que controlar la situación. Y me estaba invitando a que rindiera el control. Pero no me dijo, papito, ¿quieres rendir el control? Viene en medio de situaciones así. 
La gente dice, pero es que tú no entiendes. Sí entiendo. Y no importa que yo no entienda. Dios sí entiende. Y diga conmigo, Él tiene un propósito. Y nos está invitando que rindamos. ¿Qué Él les está pidiendo? Hay gente que no puede parar. Que simplemente no puede parar. No hay tiempo que perder. Es un afán permanente de que tengo que esforzarme porque se sienten irresponsables, porque si no me puedo dar permiso de esto, porque si no sigo trabajando, entonces, ¿qué podrá ocurrir? Y Dios está diciendo, descansa. Debes descansar un día. Ustedes sabían que un principio fundamental de prosperidad del pueblo judío es guardar un día completo de descanso. Si yo no descanso, estoy demostrándole a Dios que no confío en Él, porque Él me está diciendo que lo haga. Quiero confiar en Él voy a tener que dar pasos en medio de la, de, de la oscuridad. No sé qué es lo que viene. Él me está invitando a arriesgarme a descansar. Recuerden que siempre va a ser una invitación. Nos pasó el año pasado. Nos invitaron a, tener, a pasar navidades por allá en eh, Missouri y después fuimos, a, después fuimos a Wisconsin. Y nos fuimos por tierra toda la familia y estaba la, la cuestión aquí adentro de no voy, no voy, no voy, si voy, no voy. Eran mil no voy por, una por, por, por un sí. Porque en diciembre no están corriendo la mayoría de las clases. Muchos de ustedes se van de vacaciones. ¿Y qué tiene que pasar con las finanzas? ¿Y qué pasa con el arriendo que hay que seguir pagando? ¿Y qué pasa con los salarios que hay que seguir? ¿Me hago entender? Entonces estoy yo aquí y tenemos que hacer cosas y tenemos que hacer cosas. El Señor me dijo, te vas a ir a descansar. Y me tocó elegir, o lo hago a mi manera o me rindo. ¿Me hago entender? Y nos fuimos. Desde que comenzó Canaán, diciembre del 2016 ha sido el mes que más dinero ha entrado en este ministerio. ¿Cómo? No tengo ni idea. Dios es fiel. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que rindas. Oye, entre otras, para demostrarme que no tiene que ver con que yo brinque o grite o manipule gente desde aquí. Él es nuestro proveedor. ¿Qué está pidiendo el Señor que reina? Esas caras que tienen es porque están luchando en su mente contra algo, con algo, ¿verdad? Espero. Deja de pelear con Dios. Deja de pelear con Dios. Voy a cerrar con esto. Filipenses capítulo 4, búsquelo por favor. Miren, cuando nosotros no nos rendimos al Señor, estamos permanentemente, continuamos permanentemente una búsqueda de cómo llenarnos, cómo proveernos de cosas o de estrategias para poder sentirnos mejor. Hay una, en este país hay una... Hay una carrera interminable por fama, por reconocimiento, por dinero. El propósito, ustedes saben que hay pastores que comienzan iglesias y comienzan a compararse con las mega iglesias y ven la historia. Gateway Church en seis meses tenía cinco mil miembros. Y el tipo comienza a decir, yo ya llevo ocho meses y tengo cinco. Y adentro viene la comparación y la cosa y muchos desisten de un llamado de Dios porque creen que solamente con los números y el reconocimiento y la fama y los grandes edificios, entonces de esa manera serán exitosos. Pregunta, ¿de qué tamaño era la congregación del apóstol Pablo? No tuvo. No tuvo congregación. Nosotros hemos conocido hombres. Escúcheme, nadie sabe quiénes son. Mucha gente nunca conocerá sus nombres y han vivido mucho más plenos que todos los que tienen muchas cosas porque encontraron en Cristo, no en el reconocimiento, ni en la fama, ni en el dinero, ni en las multitudes, ni en más nada. Encontraron en Cristo todo lo que necesitaban para ser plenos. Yo quiero eso. Y ese es el anhelo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la gente veía la vida de Pablo. Decían, lo mordió serpientes, lo tiraron de un barco, terminó preso, lo persiguieron, lo flagelaron, la gente no, lo, no le creía. Y a pesar de todo eso, después de muchos de sus procesos, versículo 11 dice, no que hable porque tenga escasez, dice. O sea, ¿qué estaba viviendo? Escasez. 
Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El resultado de una vida rendida a Jesús se resume en una palabra y se llama contentamiento. Cada vez que nosotros rendimos un área de nuestra vida al Señor y lo conocemos un poquito más íntima y profundamente, hay una carrera o un camino que dejamos de caminar porque llegamos a la meta. Ese es el plan que Él tiene con nosotros. Y cada vez que si estoy buscando en el reconocimiento y que la gente me aplaude, me diga qué lindo, wow, qué espectacular, cómo hace las cosas, y Dios quebranta mi orgullo y mi imagen, si le rindo esa área de mi vida, yo dejo de caminar ese camino interminable. No, nunca voy a llegar a la meta mientras siga caminando ese camino, porque es que por ahí no es. Y Él me sacia en esa área de mi vida. Y es un camino menos que tengo que caminar. Canaán ha sido una bendición en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de muy, muchas personas que tenemos visitantes. Héctor, ¿hace cuántos años vinieron ustedes a Canaán? Todavía no nos habíamos mudado para acá. Estábamos en Doncla en todo eso, que eso fue en el 2007. Y me acuerdo que las clases en, esa, en ese momento fue en una iglesia que nos prestaron un salón y no fue la de por allá, ¿verdad? Veníamos todo el día de Dunkland y nos devolvíamos por la noche. O sea, lo que ahora hacemos una clase de tres horas, en ese momento hacíamos como seis, nueve horas de clase. Hacíamos tres capítulos del libro en, un solo, en una sola avenida. Eso era, eso era intenso. Imagínense la familia Botella, codependencia y las reglas de la familia de funcionar al mismo día. La gente salía como... convulsionando era, era muy fuerte vea conmigo gracias Señor porque ya no me tocó así y Canaán este proceso ha sido muy lindo muy espectacular pero ustedes no se imaginan lo duro que ha sido ellos me conocieron todavía con pelo miren las noches las noches llorando las noches clamándole al Señor las noches de confusión, de agotamiento, de frustración, el dolor de ver gente que uno termina teniendo relaciones muy íntimas con esas personas, ver cómo toman malas decisiones y vuelven a destruir todo en su vida y ver de nuevo a las familias sufriendo, que han sido muy duro. He querido tirar la toalla muchas veces, la he tirado, la he vuelto a recoger. Liliana llegó una época que terminamos los dos deprimidos, acostados, no queríamos mover, no podíamos movernos. Extenuados, drenados totalmente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Pero ustedes saben que así tiene que ser. Porque solamente a través de un proceso como este, Terminamos teniendo tal sentido de pertenencia por el llamado que Dios nos ha hecho que va a ser muy difícil hoy en día que lo abortemos. Va a ser muy difícil porque este es un ministerio que fue parido con sangre. Y nunca se me va a olvidar que eso fue lo que nos dijo Clay McLean. La sangre y el dolor de la destrucción de mi familia. Ese fue el inicio, esto fue el, el, el principio, el por qué nació este ministerio. Cómo la familia, mi familia se destruyó completamente y el milagro de la restauración, del poder restaurador de Dios que da esperanza a aquellos que escuchan nuestro testimonio. Y hay personas que han venido, se han llevado la información y han querido imitarlo. Y no ha funcionado. Y Clay McLean nos dijo, Dios les entregó un bebé a ustedes que se llama Canaán. Está vivo. Es un bebé. La vida de Dios está en este lugar. 
Pero cuando alguien agarra la información y no ha vivido el proceso, no tiene un bebé que está vivo, tiene un muñeco que es diferente. Parece que estuviera vivo, pero no tiene vida. Y por eso no funciona. Ustedes saben lo que se va a requerir para que nosotros abandonemos este lugar. Va a ser muy difícil. Porque yo hoy puedo decir que ya yo no soy un asalariado. Como lo fui antes. Que estaba sirviéndole al Señor. Mucho dentro de mí servía por lo que obtenía de vuelta, entre otras cosas, un muy buen salario. Y todo eso viene como resultado de este camino de sufrimiento, de dolor, de rendición, de aprender a depender de Dios. Canaán no es mi vida, mi ministerio no es mi vida. Tengo algo mucho más estable, que es una relación con Dios. Yo he conocido a Jesús. Es como Pablo que decía, ¿ustedes qué me van a venir a mí a criticar o a tratar de hacerme sentir mal porque no tengo nada de lo de ustedes? Yo ya fui al cielo y sé qué es lo que me está esperando. <risa> Diga conmigo, dejo de pelear contigo, Señor. No peleo más. No peleo más. Baja en la toalla. Mira, aquí hay gente, porque el Señor me lo ha revelado, están exhaustos, literalmente exhaustos, tratando de ganar una pelea que nunca van a ganar, insistiendo en pelear contra Dios, agarrándose de algo que el Señor les está pidiendo que entreguen. Ustedes se vieron Ghost. ¿Recuerdan la película hace años con Patrick Swayze? ¿Ustedes recuerdan cuando Whoopi Goldberg iba, tenía que entregarle un cheque a las monjas? que sabía que lo tenía que entregar y no soltaba el cheque. Bueno, se parece a muchos de los que están aquí. Y saben que lo tienen que entregar, pero no lo sueltan. Y da risa. Pero ese struggle que ella estaba viviendo, esa lucha interna, es la que muchos están viviendo. Y Dios está acercando el camino. Y no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? ¿Y por qué no hay recursos? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de Dios tú eres? Y lo único que Dios está pidiendo es que, lo único que Él está esperando es que tú sueltes el estómago y digas, me rindo. Y todo puede venir, todo puede volver a la normalidad. Es un asunto divinamente orquestado por Dios. Entiéndanlo. Yo creo que aquí hay más de uno que tenía que escuchar este mensaje. Cierren sus ojitos, por favor. Papá, yo quiero en esta tarde darte las gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Yo te doy las gracias por este pedacito del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, Señor. Por tus hijos. Señor, tú sabes que yo estoy convencido que todo aquel que entra por esa puerta, tú lo trajiste con un propósito especial. Somos una, un ministerio tan particular tan particular que si hoy están aquí es porque tú tienes algo entre manos con sus vidas. Aquí hay Saulo, Señor, que tú has tumbado o que estás próximo a tumbar del caballo. Saulo que habrán de convertirse en Pablos. Aquí hay mujeres, hombres y mujeres como Gómez que insisten en seguir tras sus ídolos hasta sus amantes. Y tú tienes que cercarles el camino para que finalmente decidan volver a ti porque ese es tu anhelo. Aquí hay pródigos que están huyendo de ti, malgastando la herencia, Señor, revolcándose en su propio pecado de nuevo, con máscaras, tratando de aparentar en la iglesia que todo está en victoria total, rotunda y aplastante y se están muriendo de la culpa, la vergüenza, la condenación. Y tú los soltaste simplemente esperando que algún día reconozcan, reconsideren sus caminos y vuelvan a tus brazos rendidos aquí hay quienes están peleando un montón de batallas que tú no les has llamado a pelear tú anhelas que puedan descansar en ti que tú tú quieres mostrarles cuán grande todopoderoso el señor de los ejércitos eres tú que tú peleas muchas de nuestras batallas que no quieres que peleemos que tú anhelas que te dejemos a ti pelearlas Yo te pido, Señor, que hoy, en este día, aquellos que se están resistiendo puedan desistir, levantar bandera blanca. Puedan tomar la decisión de levantar la bandera blanca. 
ponerse a paz contigo y rendirse. Yo te pido que en medio del proceso tu misericordia se manifieste todos los días, Señor. Aquellos que todavía van a persistir en algunas áreas, yo te pido que igual tu misericordia, como tú lo prometes, que es nueva cada mañana, que se siga manifestando. Aquellos que están viviendo procesos de escasez material muy fuerte, yo te pido que tú proveas sobrenaturalmente, pero no los sueltes, Señor. Lleva este proceso hasta las últimas consecuencias. Que ellos puedan finalmente reconocer que tú eres Dios y que valió la pena rendirse y que den testimonio de quién eres tú, Señor, para inspirar a otros, como lo hizo el apóstol Pablo. Yo te pido que ellos puedan llegar a un punto en donde tú seas todo en sus vidas. Que te conozcan, que conozcan tu corazón que puedan experimentar la plenitud de quién eres tú en nuestros corazones. Y yo te doy gracias porque sé que esta semilla, esta palabra, queda implantada en los corazones, germinará y dará fruto. Y yo voy a escuchar testimonios de lo que tú has hecho y de lo que harás en la vida de muchos en este lugar. Yo bendigo esta preciosa iglesia, Señor. Un grupo que está conformado por milagros ambulantes. Conocemos quién eres tú, pero que tenemos que seguir conociéndote en otras áreas. Yo te pido que al salir de aquí, Señor, tu protección divina esté sobre cada uno de nosotros. Que podamos seguir meditando y procesando, Señor, este camino, este llamamiento que nos estás haciendo. Y que esta sea una semana de madurez, de crecimiento, de rendición. Una semana bendecida por ti y guiada por ti. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.